Hasta ahora, el estudio más profundo de rentabilidad especulativa a corto plazo a través del análisis técnico es el Technical Analysis Around the Wall. Se trata de un estudio realizado en 2010 que estudió 5.000 patrones de análisis técnico en los mercados financieros de 49 países. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? La conclusión del estudio es que ningún patrón de análisis técnico puede superar constantemente al mercado. Repito, ninguno. Ese fue el resultado del estudio y en este vídeo vamos a profundizar más sobre la verdad que se esconde detrás del análisis técnico. Si te gustan mis contenidos dale a suscribir y también a la campanita porque así YouTube te va a avisar de todos los contenidos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, vamos a ver la verdad del análisis técnico, lo que no quieren que sepas del mundo del trading. Lo primero de todo es que el análisis técnico no tiene un valor predictivo y por lo tanto no se puede predecir gracias al análisis técnico lo que va a pasar. En algunas ocasiones se han encontrado patrones que tienen un desajuste, ¿no? que dan una probabilidad a favor. Esos patrones funcionan durante cierto tiempo y dejan de funcionar. El mercado es como que se autocorrige y se hace más eficiente porque cuando algo falla, pues a la que mucha gente lo sabe y empieza a utilizar dicho patrón, se acaba corrigiendo. Por lo tanto, eso nos dice que en análisis técnico no hay algo de análisis técnico que funcione siempre. Por lo tanto, el mercado es prácticamente aleatorio en el corto plazo y cuando realizas grandes backtests y eres trader cuantitativo, por lo tanto basas tu trading en el estudio del pasado, te das cuenta que todos los comportamientos cuando ya tienes miles de eventos acaban siendo 50-50, o sea la mitad de las veces en un hombro cabeza hombro se va en una dirección y la otra mitad se va en la otra y se acaba desdibujando dicho patrón. Si quieres aprender a hacer grandes backtests y dedicarte pues a lo que es el estudio cuantitativo y ver tú mismo con tu propio análisis, tus propios backtests, darte cuenta de que el análisis técnico por sí solo no funciona, puedes hacerlo con el software Forex Tester que te dejo aquí en pantalla, pulsando en este link podrás probar en versión demo con solo un mes de data o comprar ya una versión premium con toda la data de 20 años para ya realizar backtests mucho más profundos que tiene un coste pero a través de ese link es inferior al oficial. Entonces ¿para qué sirve el análisis técnico? Pues el análisis técnico sirve para tomar un punto de entrada para decidir el momento de entrada o de salida del mercado y la pregunta que seguro que te estás haciendo, entonces los que ganan, ¿cómo ganan? Si el análisis técnico por sí solo no funciona, ¿qué es lo que les hace ganar? Lo que hace ganar es la gestión posterior a la entrada y también una buena gestión del riesgo. Esa gestión hace que una vez has entrado, pues muevas a break even, tanto break even si la operación corre a favor como en caso de trabajar con stops holgados, también puedes hacer un break even si la operación se va en contra. ¿Cómo? Pues el primer break even significa que si corre a tu favor, mueves el stop loss al punto de entrada y ya no puedes perder. Y si la operación se te va en contra, puedes bajar el TP al punto de entrada y también es un break even que muchas operaciones se salvan yendo en negativo. Otro tipo de gestión es el cierre parcial, que a partir de cierto punto ya no dejas llegar a stop y si hay un cierre en cierto nivel, pues ya cierras la operación y yendo a favor también alguna operación que ves que ya no pinta bien y la cierras antes de llegar a TP. Eso, todo eso es gestión, gestión de la operación. Después está la gestión del riesgo, que es tener una gestión lógica, que realmente en cada operación ejecutes un porcentaje de riesgo bien medido, bien testeado y que no puedas fundir la cuenta de un día para otro. Si quieres aprender a mezclar el análisis técnico con una buena gestión de las operaciones y con una buena gestión del riesgo, 
necesitas una buena formación. Para ello te recomiendo que tomes el curso totalmente gratuito que ofrecemos en la Academia de Código Trading y te dejo aquí en pantalla. Allí aprenderás paso a paso con 30 video lecciones los cimientos para entender el mundo del trading basado en el trading cuantitativo. Entonces, otra pregunta que puede que te hagas si quieres saber la verdad sobre el trading es si la estrategia de trampas, que es una de las que yo enseño, tampoco funciona. Pues mira, como análisis técnico, si tú entras en la trampa y buscas un recorrido de 100 pips a favor o en contra, que eso sería en bruto sin ningún tipo de gestión, eso acaba dando prácticamente 50-50. Puede haber un pelín de desajuste en el tema de las trampas, es un modelo que realmente tiene un pelín de desajuste en temporalidades altas, que da un poco de ventaja probabilística, pero ese poquito te se lo come el broker con su spread, sus comisiones, entonces no es suficiente. Lo que hace que realmente sea una estrategia consistente es la gestión, hay muchísima gestión, hay un punto donde se mueve a break even a favor, hay un punto donde se mueve a break even en contra, hay un punto donde se cierra parcialmente si la operación se va en contra o también hay puntos donde se puede incluso cerrar antes de llegar a TP. Entonces te puedes preguntar ¿y por qué entras en una trampa y no entras aleatoriamente? Por ejemplo, uh, teniendo un reloj que marca a tal horas aleatorias donde tomar entradas y salidas. Pues porque lo que sí me da la trampa es un punto, un falso rompimiento de un nivel en el cual a continuación acostumbra a haber muchas veces volatilidad. Eso significa más del 50% de las veces. Esa volatilidad lo que me acaba dando es, por ejemplo, si voy a un ratio 5 a 1, que el stop está a una distancia 5 veces inferior al TP, eso es lo que da el ratio, el ratio es el espacio entre la entrada y el stop, y si vamos 5 veces más lejos, pues si sabemos que un patrón nos da un 50-50, con 100 pips, pero cuando en uno de los lados cortamos, por ejemplo, si la trampa entrando aquí nos da 50% de veces se va 100 pips abajo, 50, 100 pips arriba, y lo que hacemos es a 20 pips cortamos si se va en contra, pues ¿qué pasa? Que ese 50-50 ya no será exactamente 50 veces TP, 50 stop, porque estará más cerca el stop, pero sí que nos dará esa ventaja probabilística. Bien, si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribir en el canal y visitar la página web CódigoTrading.com donde tienes todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.